ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തണ്ട എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ സംവാദം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കോലായിലേക്ക് സ്വാഗതം അനിൽ സാറെ കേൾക്കാവോ അനിൽ സാർ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ട് സാർ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആരിസ്മതിനെ ഉസ്താദിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പി സി ജോർജ് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയുടെ അലവലികൾ കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇതുവരെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ അത് ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്തു പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വിഷയമാണ് പക്ഷേ ഇരുപക്ഷം പറയുന്ന രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും അവരോരോ നിലപാട് പറഞ്ഞു കോലായിലെ മോഡറേറ്റർമാർ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇതിലോരോ നിലപാടുകളുണ്ട് പക്ഷേ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷമുണ്ട് ആ പക്ഷം ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോലായിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത വളർത്തുന്നതാണോ അതോ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിലെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പി സി ജോർജിനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അനിൽ പി സി ജോർജിനോട് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം അദ്ദേഹം പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റിന് ജാമ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കോട്ടയത്ത് കാസ നൽകിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാരീസ് മദിനിയാകട്ടെ മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ പി സി ജോർജിന്റെ നിലപാടിന് തീർത്തും എതിരുള്ള ആളുമാണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് കേൾപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കോരായി മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്ലബ് ഹൗസിൽ വളരെ സജീവമായ ആളുകളാണ് രണ്ടുപേരെയും പൊതുസമൂഹത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കോരായിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളെ പോലെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ടുപേർക്കും ആദ്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം നമ്മൾ സമയം അനുവദിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു റിമൈൻഡർ കൊടുക്കും മിനിറ്റ് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും രണ്ടുപേർക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നാമത് സംസാരിച്ച ആൾക്കും മൂന്നാമത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും രണ്ടാമത് സംസാരിച്ച ആൾക്ക് നാലാമത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും അനുവദിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ ആഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് ഇവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ടുപേർക്കും പകുപ്പത്ത് മിനിറ്റ് വീതം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ആരാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പരസ്പരം തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾക്ക് അതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം സാർ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം രണ്ടുപേരെ ഞാൻ കോലായിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കോലായിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാറേ ഒരു വിശദീകരണം അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ആകെ തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫാദറിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഇന്ന് മരിച്ച അടക്കം കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രിപ്പും പോന്നേ ഉള്ളൂ അതാ ലേറ്റായത് അടുത്തത് ഈ സാധാരണ കോലായിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളൊരു കൊലായുടെ നടത്തിപ്പിലുള്ള ഒരു അപാകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കൊലായി ഒരു സംഘടിത താല്പര്യത്തോടെ ഒരുപക്ഷെ ആളുകളെ എനിക്കെതിരെ കൊണ്ട് ഇറക്കാറുണ്ട് തുറന്നു പറയാം നമ്മുടെ ആ ശിവദാസനെ പോലുള്ള ചില ആളുകൾ ഇറക്കാറുണ്ട് ആ തന്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ അവരുമായിട്ട് വേറെ ചർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലല്ല അവരെന്റെ വാക്കുകളെ മുഴുവൻ ഒന്നിൽ വളച്ചൊടിക്കുകയോ അല്ലെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഒരുപറ്റം തീവ്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പാർട്ടി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് അവരോട് വിരോധമൊന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിതമായ ഒരു ആക്രമണം ചെയ്തിട്ട് കോലായിലെ ആളുകൾ നിഷ്പക്ഷമതികളെ പോലെ ആകാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നല്ലോ എനിക്ക് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് പൊതുവിധി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയോട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് പാനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകും അതാണ് എനിക്ക്
ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പറയാണ് വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പരാമർശങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആരെയും അങ്ങനെ നടത്താൻ ഇത്തവണ അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തീരുമാനമായാൽ നമുക്ക് ആ ആളിലേക്ക് പോകാം പ്രസാദാണോ പിന്നെ അനിൽകൊടുത്തോട്ടം സാറാണോ പറയൂ സാർ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞ് സാറ് തുടങ്ങിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ എനിക്കൊരു അല്പം നേരം കിട്ടിയാവും തരുന്ന എൺപത് മിനിറ്റിന്റെ നാലഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു സാവകാശം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരിസ്മതിനെ ഒസ്താദ് തുടങ്ങിക്കോളൂ ഒസ്താദ് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയണം എന്നാണോ സത്താർ ഭായി പറയുന്നത് ഹലോ അല്ല ഹരീസ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് അനിൽകൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ ഹരീസ് മന്ത്രി ഉസ്താദിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കോളാം അല്ല എനിക്ക് തുടരാം എനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതാ അവിടെ നിന്ന് മോഡറേറ്റർ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ 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 ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കേ അല്ലേ ഓക്കേ ആണ് ഓക്കേ മാന്യ സ്രോത എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ സ്രുത്ത് ശ്രീ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് അത് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അതിനോട് വിയോജിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് മുൻധാരണയോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പി സി ജോർജ നടത്തിയ പ്രസംഗം അവിവേകമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കാൻ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗമാണ് എന്നതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള തർക്കമില്ല പി സി ജോർജിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് കാരണം കിട്ടുന്ന വേദി ഏതാണോ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വേദിയിലുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം തീവ്രവാദികളൊന്നും ജിഹാദികളെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വേദികളിൽ ഓടി നടന്നു പ്രസംഗിക്കുകയും അവരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നു മാത്രമല്ല എസ് ഡി പി ഐയുടെ വേദിയിൽ വെച്ച് ബിസ്മിയും ഹംദും സൊലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലി പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വിജയിച്ചത് എന്ന് പലപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടുകൂടി തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പിന്നീട് എപ്പോഴോ എന്തോ പ്രേരണയുടെ പുറത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തീവ്രവാദികളാക്കിയും മറ്റുമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന സംസാരത്തിൻ്റെ മോശത്തരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ പോലും വോട്ട് ലഭിക്കാതെ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ട് മുൻ എം എൽ എ എന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം മീഡിയ അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും മറ്റുമൊക്കെയായി ചില വിവാദങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി കാസയുടെ നേതാവ് കെവിൻ പീറ്ററും അതുപോലെ പി സി ജോർജുമാണ് പങ്കെടുത്തത് അവർ തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ ശ്രീ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഷ കടമെടുത്താൽ ഒരവിശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ട് അതാണ് 
ഇവിടെ ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് കാസയും പി സി ജോർജുമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി സി ജോർജ് അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു എന്നതു മാത്രമല്ല ഞാൻ അബദ്ധമായി കാണുന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോടതിയെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുമാനം മുസ്ലിമും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ വരുന്ന വരുമാനം മുഴുവനും സർക്കാർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുദ്ധം എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നെനിക്ക് പറയാനറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഇത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു ആരോപണമാണെന്നു മാത്രമല്ല ശശികല എന്ന് പറയുന്ന സംഘുപരിവാറിൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രഭാഷക അവർ അഴിച്ചുവിട്ട ഒരു ദുരാരോപണം മാത്രമാണ് ആ ദുരാരോപണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും ചാനൽ ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ് ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മന്ത്രിയും അതുപോലെ ദേവസ്വം വകുപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവർ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ആർ വി ബാബുവും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെ കേരള സമൂഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ആരോപണം പഴകി പുളിച്ച ഒരു ആരോപണം പി സി ജോർജ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അല്ല ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഹൈന്ദവരായ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിനോ സമരത്തിനോ സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്തു പിന്തുണ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നൽകാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലിലൂടെ പകർന്നു കൊടുത്ത് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ പ്രക്ഷോഭകാരികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കുടില തന്ത്രമാണ് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ മെനഞ്ഞെടുത്തത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അതേ പ്രസംഗത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒന്ന് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ നിരന്തര ഇസ്ലാം വിമർശനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യവുമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പ്രേമിച്ച് വശത്താക്കി ആ പെണ്ണിനെ കൂടെ കൂട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നെ മറ്റു പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണി അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനകത്തുമൊക്കെ പലപ്പോഴായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുത കൂടിയാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുകൾ ആ പേരുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൊട്ടക്കണക്കിന് നാൽപ്പതെണ്ണത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു അറുപതെണ്ണത്തെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ രേഖകൾ സഹിതം ഇത്തരത്തിൽ മതം മാറ്റി തീവ്രവാദത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന ഒന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ അറിവ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തെയും ഇസ്ലാമിക ലോകം തിരസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിന് പരിചയമില്ല എന്ന് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴായി വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററുടെ വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് 
ക്രൈസ്തവരും ഹൈന്ദവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു അവിശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ടിന് തറക്കല്ലിടാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവിശുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ട് വരുന്നത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വരുത്തി തീർക്കും സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട എന്താണ് എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാം കേരളം പോലെ സാക്ഷരതയിലും അതുപോലെ സംസ്കാര വി സാംസ്കാരികതയിലുമൊക്കെ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു സീറ്റ് പോലും അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അധികാരത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ സ്ഥാനമെടുത്ത് നിയമസഭയിലേക്കോ പോകണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ കുറേ പാവങ്ങളുടെ വോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ കൂടെ പിടിച്ചാൽ അവരുടെ വോട്ട് കൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ക്ഷേത്രം വിശ്വാസം മതം തുടങ്ങിയ വൈകാരികതയെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നുണക്കഥകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കത്തിച്ചു നിർത്തിയാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാം എന്ന വ്യാമോഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയുകയാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതിയെ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്ഷേത്ര വരുമാനം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ആരോപണം പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി അദ്ദേഹം ഒരു വർഷങ്ങളോളം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആളാണ് ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ് ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വയനാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലാതെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരു തുള്ളി ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടത്രേ അത് കുടിച്ചാൽ വന്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഹിന്ദുവിനുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതിനൊന്നും ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന തെളിവുകളുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് അതേപോലെ ലുലു മാളിൻ്റെ എം ഡി ആയ ശ്രീ എം എ യൂസുഫ് അലി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അപവാദം ഇങ്ങനെ ഒരു അപവാദങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹം പൊതുവെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നുണ പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല നുണ പറയുകയും ചെയ്യും ഞാനിത് വെറുതെ പറയുകയല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണത് അദ്ദേഹം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇനി മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീ നമ്പി നാരായണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പച്ച നുണ നമ്പി നാരായണനെ ലൈവായി ഫോണിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പൊളിച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ നുണ പറയാൻ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തുമില്ലാതെ അത് പറയുന്നത് നുണയല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയാനും ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തിത്വം കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും പച്ചക്കള്ളമായിരുന്നു പക്ഷേ കൊടിത്തോട്ടത്തെ പോലെയുള്ള ബഹുമാന്യനായ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവ് മാത്രമല്ല കൊടിത്തോട്ടത്തെ പോലെ ഒരാൾ സംഘപരിവാറിനെതിരെയും അതുപോലെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെയും ഒക്കെ അതിശക്തമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ശ്രീ പി സി ജോർജിന് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സന്ദേശം ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടം സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോടതി അതിനെ പരിഹസിച്ചതിനാണോ താങ്കൾ അവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തത് അതല്ല ക്ഷേത്ര വരുമാനം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന പച്ച നുണ പറഞ്ഞതിനാണോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തത് അതല്ല ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തത് അതുമല്ല തുള്ളിയിറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് വന്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തത് അതുമല്ല എം എ യൂസുഫ് അലിയുടെ 
വ്യവസായ ശൃംഖല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടല്ലോ സുരേന്ദ്രന്റെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് എം എ യൂസുഫ് അലിയൊക്കെ വന്ന് നിന്ന് പങ്കെടുത്ത് ഫോട്ടോയൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണാം ഒരു ഭാഗത്ത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദിയിൽ എം എ യൂസുഫ് അലി എന്തോ വലിയ കുഴപ്പക്കാരനാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഊറ്റിയെടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമൊക്കെ ലുലുമാളു പണിയുന്നു മലപ്പുറത്ത് പണിയുന്നില്ല കോഴിക്കോട് പണിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വലിയ ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖനെ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ അതിനാണോ നിങ്ങൾ സ്വീകരണം കൊടുത്തത് എനിക്ക് സത്യത്തിലൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അതിനകത്ത് മതനിന്ന പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് എന്നാൽ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് വീട് വളഞ്ഞ് എന്തോ വലിയ ഭീകരവാദിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം പി സി ജോർജിന്റെ വീട്ടിൽ പോലീസുകാർ വെളുപ്പിനെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുളിക്കാനും വസ്ത്രം മാറാനും സമയം കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു അറസ്റ്റ് ഇവിടെ നടന്നിട്ട് അതിനെ എന്തോ ക്രിസ്ത്യാനിയായത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ എവിടെ അദ്ദേഹം ശ്രീ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വളരെ എന്തോ ഞാൻ വലിയ മതനിന്ന നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റർ ഇരുന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ എന്തോ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറൈശി ദേവനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല തങ്ങളെ ഗോവിന്ദ ചാബിയേക്കാൾ മോശക്കാരനാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്നും മതനിന്നയായി തോന്നാത്ത കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വലിയെന്തോ സംഭവമാക്കിയിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മതനിന്ന നടത്തുന്ന ഇവരെയൊക്കെ എന്താ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ജയിലിലടക്കാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വികാരഭരിതനായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആശയം എന്തൊക്കെയോ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി മറ്റൊരുത്തൻ്റെ മേലിൽ ആരോപിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവനും ദിനേന ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെയോ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇറക്കുന്നു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ടാണോ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിനെ ഈ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനലിൽ റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലോ എവിടെയെങ്കിലും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു മാന്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിമും വേണം ക്രിസ്ത്യാനിയും വേണം ഹിന്ദുവും വേണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർജവം ഇപ്പോഴുമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം യോജിക്കുന്നോ വിയോജിക്കുന്നോ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ വിമർശിച്ചില്ല യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിയാനുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരല്പം മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് വിമർശനങ്ങളിൽ അറിവില്ലാത്ത പലതും അബദ്ധമായി വിശ്വസിച്ച പലതുമൊക്കെ വിമർശനമായി കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെങ്കിലും പരമാവധിയൊക്കെ മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ മറുപക്ഷത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് ആദരവുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അസത്യം ഇത്രയും വലിയ ഒരു കള്ളപ്രചരണം പി സി ജോർജിനെ പോലെ ഒരാൾ നടത്തിയിട്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സ്ഥലത്തു പോലും വിമർശിച്ച് കാണുന
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാമെന്നാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും കർണാടകയിൽ ഏതോ ഒരു പള്ളിയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൻ്റെതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടുത്തെ കുരിശു തകർത്തു അദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കൊടിത്തോട്ടം സാറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബഹുമാനരായ കോലായിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നാട്ടി സാറ് പ്രിയ പൃഥ്വി അതുപോലെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് പൃഥ്വിയാണ് പ്രിയ മദനി സാഹിബ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനകളും തദനന്തരം നടന്ന സംഭവങ്ങളും കോട്ടയത്തെ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസിദ്ധമാക്കിയതാണ് മദനി സാഹിബ് പി സി ജോർജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ ദിലീപിൻ്റെ കേസാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയിൽ വരാഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പി സി ജോർജ് ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ ആണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ആ സുദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആയിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ പൂഞ്ഞാർ നിയോജക മണ്ഡലമായ കാലഘട്ടം മുതൽ അദ്ദേഹം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും അതിനുശേഷം കേരള കോൺഗ്രസ് ജെയുടെയും പിന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെയും പിന്നെ കേരള ജനപക്ഷത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നാടിന് ഭരിച്ച സമർത്ഥനായൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നാൽ പി സി ജോർജിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണ് അദ്ദേഹം മാറുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കറുത്ത വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് രാജഗോപാലിനൊപ്പം ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലിനൊപ്പം ഒന്നിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം എസ് ഡി പി ഐയുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളെ പൊരുത്തി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സെലീന പ്രക്കാനും അവർക്കൊക്കെ ഒപ്പം ഒത്തേറെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ ഞാൻ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം വിയോജിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പരാമർശങ്ങളെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും പ്രസംഗത്തിന് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു അല്പ സ്പേസ് ഉണ്ട് നിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത് അത്തരത്തിൽ ഇവരെല്ലാം വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ പി സി ജോർജ് എന്ന മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾ വാങ്ങി ഇരു മുന്നണികളെയും തോൽപ്പിച്ച് ജയിച്ചൊരാളാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ മോഹൻ കുമാർ എന്ന മറ്റോ പേരുള്ള എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെട്ടിവെച്ച കാശിപുരി അത്ര ദയനീയ പരാജയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒട്ടേറെ നേതാക്കന്മാരെ തരം താഴ്ത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ പി സി ജോർജ് ഗണ്യമായ വിധത്തിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ എന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് പരാജയപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിനുശേഷം ശ്രീ ജോർജ് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഏത് പാളയത്തിലാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ ആളോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ജനപക്ഷം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല അതേപ്പറ്റി അതെൻ്റെ ആകാംക്ഷയുമല്ല ആകാംക്ഷയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ട് അത് ശ്രീ പി സി ജോർജിനൊപ്പം അല്ല അത് എവിടെയും പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല മാത്രമല്ല പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ ചില പരാമർശങ്ങളിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം തരുന്നു അതിലൊന്ന് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വരുമാനം അത് ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു അബദ്ധം പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾ തിരുത്താതെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ശശികല ടീച്ചർ പറഞ്ഞ അബദ്ധം അന്ന് തന്നെ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ അന്നത്തെ മന്ത്രി മോഹനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തിരുത്തുകയും അന്നത്തെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ വന്ന് തിരുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയായത് പി സി ജോർജിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ഏറ
എന്താ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഞാൻ പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് അതിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതൊന്നിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എക്കാലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ജസ്ന എന്നൊരു പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് വർഷം എത്രയായി നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇനി ഇസ്ലാമിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ലായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം രേഖാമൂലം അങ്ങനെ കാണില്ല പക്ഷെ ലവ് ജിഹാദ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മധ്യ ധാരാളമായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രണയം എന്ന പരിമിതിയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല കാരണം പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പ്രണയിച്ചൊരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കുട്ടി പുരുഷൻ്റെ മതം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു കാലഘട്ടം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുരുഷൻ്റെ മതം അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുക അപ്പം പിന്നീട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറേ കൂടി വിമോചന ബോധവും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഉൾപ്പെട്ട മതത്തിൽ തുടരുകയോ മതമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് കാണാം പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ ആസൂത്രിതമായി ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട നിരവധി പേരെ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പെ പെട്ടു പോകുന്ന നിരവധി ആളുകൾ അത് എനിക്കൊപ്പം ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാണ് തെളിവ് തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ തെളിവല്ല എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരാളെ കാട്ടി സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലീസാണ് തെളിവെടുത്ത് കോർട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കോർട്ട് വിധി പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷനെ ആധാരമാക്കിയല്ല കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെളിവിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോലീസാണ് പോയിട്ട് തെളിവെടുക്കേണ്ടത് ഈ പോലീസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി നമുക്കറിയാം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാരൻ സർക്കാരിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് രേഖകൾ ചോർത്തി എസ് ഡി പിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പോലീസുകാർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ തെളിവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏത് രൂപത്തിൽ സാധിക്കും ഇനി തെളിവ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം എന്തായി തീരും നമുക്ക് സ്വ സ്വസ്ഥമായൊരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതി ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ നടക്കാത്ത വിധം നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട് വല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അതൊരു സത്യമാണ് ഇനി പി സി ജോർജ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അനന്തപുരി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ശരിയോ തെറ്റോ അത് ജോർജിന്റെ ശരിയാണ് അത് അവിടെ പങ്കെടുത്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എസ് ഡി പിയുടെ യോഗത്തിൽ പണ്ട് പോയിരുന്നു ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതിന് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് ഫസൽ കപൂറിനെ പറ്റിയാണ് അന്ന് ഫസൽ കപൂർ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യത്തിന് എന്തെന്ത് ന്യായീകരണം നടത്തിയൊരു വേദി ആ കോലായി അടുത്ത എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അതേ പറ്റി ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാമല്ലോ അന്ന് എന്തായിരുന്നു ആളുകളുടെ ഈ ഇന്നിപ്പോ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മദിനി സാഹിബല്ല അദ്ദേഹം അന്നില്ല അന്ന് വന്ന് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് നടന്നു മദ്രാസി നടന്നു എന്തെല്ലാം രീതി വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തു ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അതിനെ നിരാകരിച്ച് അത് ചെയ്തത് തെറ്റായി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ചുരുക്കം ചെല്ലൊഴിച്ചാൽ ആരും പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പി സി ജോർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസൽ കപൂർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് നീതി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നടക്കുന്നു രണ്ട് തരം നീതി അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പി സി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പി സി ജോർജ് ഒളിച്ചു കൂടുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അതേ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എം എം മണി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശ്രീ എം എം മണി അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി അതാണോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവർ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അവർ കൊലക്കേസി പ്രതിയോ മറ്റേതെങ്കിലും പോക്സോ കേസി പ്രതിയോ ഒന്നുമല്ല അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാം വിളിച്ചു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബലം പ്രയോഗിക്കാം ഫോഴ്സ് അനിവാര്യമായ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഇതേ നീതി എന്തുകൊണ്ട് തത്തുല്യമായ നിലയിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ സിലബസിനുള്ളിൽ മതപരിവർത്തനം വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച എം എം അക്ബർ സാഹിബില്ലേ ഇദ്ദേഹത്തോടൊരു നീതി പി സി ജോർജിനോട് മറ്റൊരു നീതി ഈ നീതി നിഷേധത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നാളെയും ചോദ്യം ചെയ്യും ഇനി
കേസിന്റെ മെറിറ്റിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മദരി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിലരുടെ വീഡിയോയുടെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടു എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്കിടാം ഇത് മതനിന്ദയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളാരും മതനിന്ദ തുടങ്ങി വെച്ച ആളുകളല്ല സാഹിബ് തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നും അവർ ഈ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാരങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റിയും താങ്കൾ പറയാൻ പാതി വെച്ച കർണാടക വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഭരണകൂടമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടിട്ടില്ല രണ്ട് അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തെ പറ്റിയല്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവ ഐക്യം ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നും ഞാൻ അതേ പറയും മാനവികതയുടെ ഐക്യം അഗ്നോസ്റ്റിക്കുകളും യുദ്ധവാദികളും ചേരേണ്ട ഒരൈക്യം മാനവികതയുടെ ആ പാത അതിനകത്ത് ഇത്തരം ചില പുഴുക്കുത്തുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിം സംഘടനകളെ പോലുമല്ല സർക്കാരിനെയാണ് സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി കാരണം സർക്കാരിന് എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് വിശേഷിച്ച് തീർക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഈ ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു വലിയ ധ്വനി വരുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ കൈ പ്രീണിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തുക ഇത് ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഏതാണ്ട് ഈ ജോർജ് വിവാദം പറയാൻ തുടങ്ങിയ അടുത്ത കാലത്താണ് എത്രയോ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീ പി സി ജോർജ് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിനും പ്രമാദമായ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നു നമ്പി നാരായണൻ്റെ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എത്ര പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അന്നൊന്നും കാണാത്തൊരാവേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുകയും അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഒരു ഒരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തത് വേറെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയും അത് പറയാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹിന്ദു ക്രൈസ്തവ ഐക്യം അനിവാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തോട് യോജിപ്പുണ്ടോ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തോട് യോജിപ്പില്ല ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവരിത് കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസംഗിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് ഒരു മതേതര പാർട്ടിക്കൊപ്പേ കാണുള്ളൂ എൻ്റെ വോട്ട് കോൺഗ്രസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇന്ന് തുറന്നു പറയാണ് അത് ലീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണൽ പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ജെ പിക്കോ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജനപിന്തുണ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം എൻ്റെ നിലപാട് ഒരു വിധത്തിലും ഞാൻ പിന്തുണച്ചത് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ മുഴുവൻ പ്രസ്താവനകളുടെയും ശരിതെറ്റുകളുടെ അനാലിസിസ് അല്ല പിന്നെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സി ജോർജ് ആ മറുവശത്ത് അങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളിലെ ചാഞ്ചാട്ടം ഇവയൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പി സി ജോർജിനാരെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുണച്ച് പിന്നെ അതിലെ ഈ അറസ്റ്റിൽ സ്വീകരിച്ച ശൈലി അതിനോടും ലവ് ജിഹാദ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനോടും എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചത് മറ്റൊന്നും അതിന് ആധാരമല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൊടുത്തോട്ട് സാർ കോലായിക്കെതിരെ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പറയുകയാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഫസൽ കഫൂറിനെ ന്യായീകരിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് താങ്കൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഫസൽ കഫൂറിൻ്റെ മതേതര നിലപാടുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അങ്ങയ്ക്ക് യോജിപ്പുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തോടാണ് അങ്ങയുടെ വിയോജിപ്പെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാണ് അങ്ങനെ അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ത
താങ്കൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പെന്തോകോസ്ത് കത്തോലിക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല രീതിയിൽ വിശ്വാസപരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു യോജിപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും സമൂഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ പി സി ജോർജ് നടത്തിയ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഈ രണ്ട് വേദികളിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞോ താങ്കൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ ഈ സമൂഹത്തോട് താങ്കൾ പറയുന്നു ക്ഷേത്ര വരുമാനം ആ ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിൻ്റെ ഇത് ശശികല ടീച്ചർ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ച ഒരു പൊയ് വെടിയാണ് അത് താങ്കളൊന്ന് ഞാൻ ഇല്ലായിരിക്കാമെന്ന് പി സി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പി സി ജോർജിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഒഴുക്കം മട്ടിൽ ഏത് ക്ഷേത്ര വരുമാനം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ശരിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരും കൂടിയാണ് പക്ഷേ പി സി ജോർജിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അഴകുഴമ്പ നയം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി സി ജോർജ് അന്ന് എം എൽ എ ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അന്നത്തെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശിവകുമാർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രൂപ ക്ഷേത്ര വരുമാനം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ സദസ്സിലുള്ള പി സി ജോർജിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരല്പം പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പി സി ജോർജിന് സത്യം അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഒരു എം എൽ എ മുഴുനീള രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കേരളത്തിൽ നടന്നു ഉയർന്നു വന്ന സംഘുപരിവാർ നേതാക്കൾ പലപ്പോഴായി വേദികളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസത്യത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്കല്പം പ്രയാസമുണ്ട് പാസ്റ്ററെ താങ്കൾക്ക് പി സി ജോർജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് കൊണ്ട് താങ്കൾ അത്തരത്തിലൊന്ന് അഴകുഴമ്പ നയം എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രജി പതിനഞ്ചോ പത്തോ അപ്പോ പാസ്റ്റർ ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത കുറവാണ് രണ്ടാമത്തത് പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ജസ്ന ജസ്നയുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ലവ് ജിഹാദിനോട് കൂട്ടി വായിക്കാൻ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് തെളിവാ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഏതായാലും താങ്കൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ അതില്ല എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കൃത്യമായി പറയണം പാസ്റ്ററെ കാരണം ഇതൊരു ചർച്ചയാണല്ലോ ജനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാൻ ഹദീസ് സീറ ചരിത്രം ഒക്കെ വലിയ ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും അവക അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിലെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെയും ചവിട്ടുന്നത് ന്യായമല്ല മാന്യമല്ല താങ്കൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയണം ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ച് വശത്താക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്ന നിയമം അതിനെന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ് താങ്കളൊന്ന് വായിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രേമിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ടതോ ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽപ്പെട്ടതോ ആയ സ്ത്രീകളെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേവലം മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന പണിയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തീയ യുവാക്കൾ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ പി സി ജോർജിൻ്റെ മരുമകൾ ആരാണ് എന്ന് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മതം മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട്
ഒരു ജിഹാദ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് അതിന് എന്ത് ഡാറ്റയുണ്ട് അതല്ലേ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നാൽപ്പതുണ്ട് അമ്പതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പി സി ജോർജ് പറയുന്നു പല ആളുകളും പറയുന്നു ഇതിന് എന്ത് തെളിവുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കോടതിയെ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പറയാണ് കോടതിക്ക് തെറ്റുപറ്റാം കോടതിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാൽ അതിനടുത്ത മാർഗമല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ളത് മേൽക്കോടതിയില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിക്കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിക്കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോഴും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവും കൊല്ലങ്ങളാ കൊല്ലങ്ങളായി ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കോടതിയെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ വശമുള്ളത് എന്താണ് നൽകുന്ന സന്ദേശം പിന്നെ പോലീസ് ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവ് കൊടുക്കുന്നില്ല പോലും അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ഒളിച്ചുകളി നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ താങ്കൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൗരനാണ് പി സി ജോർജ് ഒരു പൗരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവകാശമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നാൾ ഇതുവരെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ക്രൈസ്തവ മതത്തിലും ഹൈന്ദവ മതത്തിലും ഒക്കെ പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേരിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ തുള്ളിമരന്ന് കലക്കി കൊടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വശീകരിച്ച് കൂടെ കൂട്ടുക ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ സിറിയയിലോ കൊണ്ടുപോയി അവരെ തീവ്രവാദികൾക്ക് കാഴ്ച വെക്കുക ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശങ്കയോടുകൂടി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരാളെ വഞ്ചിച്ച് പ്രേമിച്ച് വഞ്ചിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ താങ്കളുടെ കൂടെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒന്നും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുകമറയുണ്ട് അത് ഈ സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തെളിവ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ എത്രയോ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് താങ്കൾ നമ്മൾ പി സി ജോർജിനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എം എം അക്ബറിലേക്ക് പോവുകയാണ് മതനിന്ന നടത്തിയത് എം എം അക്ബറാണ് താങ്കൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു മന്ദീപ് വിളമ്പുന്ന യേശു ദാബീദിൻ്റെ ഭാര്യ കിടപ്പറയിൽ എന്ന ശബ്ദം പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പി സി ജോർജ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എം എം അക്ബറിലേക്ക് ചാടുന്നു എം എം അക്ബർ മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു അതുപോലെ ദാബീദിൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു തലവാചകം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സാറേ അതൊക്കെ വലിയ മതനിന്ദയായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു എന്ന് പറയുന്ന ആ തല തലക്കെട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് എന്താണ് എം എം അക്ബർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകട്ടെ ഇനി അത് മതനിന്ദയാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ കൊടിത്തോട്ടം സാർ ബുദ്ധിമുട്ടാകരുത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മതനിന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സാറ് കൊടിത്തോട്ടം സാറ് താങ്കൾക്ക് തന്നെ മറുപടിയായി എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇറക്കിയ ഒരു വീഡിയോ താങ്കൾ കാണണം 
യേശുക്രിസ്തുവിനെ വ്യഭിചാരപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ അതുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രതിഷേധമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ എന്താ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെഹറ എം എം അക്ബർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിനോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല ഇത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതൊക്കെ അസത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ പലപ്പോഴായി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വീഡിയോകൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പത്തു മഹത്വം പറയാൻ പറഞ്ഞ് താങ്കൾ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇതുവരെ പിന്നെ താങ്കൾ ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്കല്ല പറയും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിമർശനം നിങ്ങൾ പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്കാം വിമർശനാതീതനല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് അത് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു കേസ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു സുപ്രഭാതിൻ്റെ റൂമിൽ കെവിൻ പീറ്റർ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ എന്തോ എൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു നീട്ടിപ്പരത്തി ഒരു പോസ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു ഞാൻ ആ കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു അത് മാന്യതയാണ് താങ്കൾ ആ മാന്യത കാണിക്കുമോ എൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ എന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ താങ്കൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളാ പറയേണ്ടത് എന്ന് അതേ ഒരു അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വകവെച്ചു തന്നുകൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുസ്ലിമീങ്ങളാ പറയേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മതനിന്നയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എന്തൊക്കെയോ ആകുന്നു എന്നാലോ മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടതുമായി പോലും നടിക്കാത്തത് എന്താ അതുകൊണ്ട് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് പ്രീണനമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് കേസ് കൊടുത്തു കേസ് പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് പി സി ജോർജ് വന്നു പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ സമ്മാനമാണ് കൊടിത്തോട്ടത്തെ പോലെ ഒരാൾ അത് ഏറ്റുപറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ത് പ്രീണനമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് താഴുകയോ ഉയരുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അതൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ താങ്കൾ ഒരു മത പുരോഹിതനും പ്രതിനിധിയുമാണ് താങ്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലവാരം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാതെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതിലുള്ള അപാകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതിലുള്ള താങ്കളുടെ യോജിപ്പുകൾ അതല്ലേ താങ്കൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് താങ്കൾ പി സി ജോർജിനെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നിട്ട് വരികൾക്കിടയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടുകൂടി വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ പോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു താങ്കൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രതിനിധിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാ താങ്കളെ കാണുന്നത് ആ താങ്കൾ പി സി ജോർജിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയണമായിരുന്നു ശ്രീ മിസ്റ്റർ പി സി ജോർജ് താങ്കൾ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ കാര്യം അസംബന്ധമാണ് അതുപോലെ തുള്ളിമരുന്നിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു താങ്കൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാതിരുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല അത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോയെങ്കിൽ ഓക്കെ താങ്കൾ അതിന് എന്താണ് താങ്കളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് അതിവിടെ താങ്കൾക്ക് പറയാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്തവണം ഉയർത്തിയിട്ട് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭയം തേടിയ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ ആർജവബോധമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനല്ലേ താങ്കൾക്ക് പി സി ജോർജിനെ തിരുത്താമായിരുന്നല്ലോ പത്തുനൂറ് ആളുകൾ കൂടിയ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് വെച്ച് താങ്കളുടെ നാവ് എന്താ പൊന്താതിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംബന്ധം താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാതിരുന്നത് ഇതാണോ താങ്കൾ പഠിച്ച മതേ മതപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കൾ മതേതരത്വം പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോ
ആ സമയത്ത് പി സി ജോർജിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ച് ഈ പറഞ്ഞത് അസംബന്ധമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ആർജവമില്ലാതെ പോയത് ഒരു ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിമറിഞ്ഞ് ലവ് ജിഹാദ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം എ യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖനെതിരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ നികൃഷ്ടമായ ഒരാരോപണം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് പുറത്തു വന്നത് വേറൊന്ന് എന്ന് പിന്നീട് തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും പുറത്തു വന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ എങ്കിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരരയക്ഷരം താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാമർശത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല താങ്കൾക്ക് പേടിയാണോ ഇതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധം താങ്കളുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനാണ് നിന്നു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം കേരളീയ സമൂഹം അത് തിരിച്ചറിയും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ആ തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ദുരന്തമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പി സി ജോർജ് ആ വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ താങ്കൾ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന വേദിയിലും പ്രസംഗിച്ചല്ലോ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന് താങ്കൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പാണോ വിയോജിപ്പാണോ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് യോജിപ്പാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൻ്റെ ന്യായം പറയുന്നില്ല വിയോജിപ്പാണെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി സി ജോർജിനെതിരെ സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ കർണാടകയിൽ അതുപോലെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ താങ്കളുടെ നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല കലാപങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് താങ്കളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഗോഡ്സയുടെ അമ്പലം കണ്ടിട്ടുള്ള താങ്കൾ ഈ കേരളത്തിനപ്പുറത്തു പല പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധവാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ വർഗീയ കലാപങ്ങളൊക്കെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണോ താങ്കൾ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം താങ്കൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം ആരാണ് അവരുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവല്ലട്ടോ അതിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഒഴിവല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ തോളിൽ അവർ കൈയിടുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ ആ കഴുത്തു പിടിച്ച് ഞെരിക്കാൻ നിങ്ങളായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മത പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭയം തേടിയ മരിക്കാൻ അല്പം പോലും ഭയമില്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി നാപ്പത്തി ഒന്നായിരുന്നു നാപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഉസ്താദിന് തരണമെന്നായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉസ്താദ് കൂടുതലാണ് എടുത്തത് സംസാരിച്ച് തീരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് അനുവദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനും കൂടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു അല്ല പറഞ്ഞ ആശയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നത് കാര്യം അതും കൂടെ അഡീഷണലി സത്താർഭായി ഞാൻ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോ സമയമൊന്നും നോക്കില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പൊ നിർത്തും പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളൂ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ല പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളൂ പറയാനുള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളൂ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കർണാടകയിലും മറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തോട്ടം സാറിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കട്ടെ ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ടം സാറിന് പ്രതികരിക്കാം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് അധികം അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അനിൽ സാർ കേൾക്കാമോ അനിൽ സാർ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ സാർ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം സാർ പറഞ്ഞു ചർച്ച ഒരു ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ ഡിബേറ്റിന് വേദിയാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല തുനിഞ്ഞത് സാഹിബ് രണ്ട് തവണ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കാരണം അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല ഇത് ഈ ചർച്ച പി സി ജോർജ് ഉയർത്തിയ വിവാദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് താങ്കൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെയും എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് എം എം അക്ബർ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുന്ന ഓർക്കണം അന്യൻ്റെ ഭാര്യ ദാവീദിൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി കാര്യം
ബൈബിൾ തിരുത്തിയെന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ കൈകടത്തിയെന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ ഖുറാനോ മുഹമ്മദോ പറഞ്ഞതൊന്നും തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കാതെ നിങ്ങളിൽ കുറെ പേർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കിയ ആഭ്യന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ അത് ക്രൈസ്തവർ കേട്ട മുറിവ് അതല്ല ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാര്യം അതിൻ്റെ കാരണഭൂതൻ സാക്കിർ നായിക്കും എം അക്ബറുമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവർക്കൊരു നീതിയും പി സി ജോർജിനും മറ്റൊരു നീതിയും ആ ഒരു വിഷയം താങ്കൾ മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല അടുത്തത് താങ്കൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ആ വേദിയിൽ കയറി നിന്ന് പുള്ളിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വിഷയമേ അല്ലത് തുള്ളിയെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് അത് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ എനിക്കിതേപ്പറ്റി ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് വയനാട്ടിൽ ആരോ പറഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ ആരും എന്നോട് പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ എന്ത് തെളിവാ തരണ്ടേ എനിക്കതിൽ തെളിവുമില്ല ഇൻഫോർമേഷനും ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്താ അഭിപ്രായം പറയണ്ടേ അത് പി സി ജോർജിനോട് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഭരണകൂടം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പടം കിട്ടുന്ന കാര്യം ഞാനിത് എത്രയോ നാളു മുമ്പ് എത്രയോ ലൈവ് വഴി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി സി ജോർജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തിരുത്തിയില്ല എൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അതൊന്നും കാരണം ഞാൻ ആകെപ്പാടെ ആ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഇവിടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് സ്വീകരിച്ച നയം തെറ്റിപ്പോയി അത് ജിഹാദികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് അല്ല എന്ന് താങ്കൾ ശഠിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യം തെളിവില്ലേ ഇതേ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസം അവരാഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണകൂടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അത് വസ്തുതയല്ലേ അല്ലെ മറ്റൊരു ദിവസം അല്ലല്ലോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അബ്ദുൽ നാസർ മദനി കയറിയുണ്ടോ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി ഇതുപോലെ പ്രകോപനമുള്ള ഇത്ര കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഒരു കാണാൻ പോയി അവിടെ പോയി കെ ടി ജലിൽ തിരുത്താൻ പോയതാണോ പുള്ളിക്കാരനോട് അവിടെ സുധാകരൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളി തിരുത്താൻ പോയതാണ് അദ്ദേഹം എത്ര പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസംഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹാരിസ്മതിന് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഫസൽ കഫൂറിനെ താങ്കൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് തെറ്റിപ്പോയി താങ്കൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വേദി പോയിരുന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു ഭരണം വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് ബി എസ് പിയുടെ വോട്ട് ഷെയറും ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയറും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തിരുത്തുന്നില്ല ഞാൻ തിരുത്തിക്കോണം ഇതെല്ലാം നടന്ന് എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇതിനെതിരെ കേസിന് പോകാത്തതുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ നടക്കാൻ നമുക്ക് നേരമുണ്ടോ നമ്മൾ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നു ഒരു കേസ് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ സമ്പത്ത് വേണം സമയം വേണം അതിനൊക്കെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ വിധി നീതിയും തേടിപ്പോകുന്ന കോടതികളുടെ പരിമിതി എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ചാലും പോലീസാണ് കൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെ രീതി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയെപ്പറ്റി യാതൊരു നിഷ്പക്ഷതയും പോലീസിനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നേ ഇല്ല എൻ്റെ അനുഭവം അല്ല അതാണ് പോലീസ് ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മെഷീനറിയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് പോലീസിന് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോലീസിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളർന്നിട്ടില്ല ഇത് നോക്കണം ഈ കേസ് വാദിക്കുന്നൊക്കെ ആരാണ് അതിൻ്റെ ചിലവത്രാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ നടക്കാൻ നമുക്ക് നേരുണ്ടോ പിന്നെ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എത്രയോ തവണ ഞാൻ ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ചോദിക്കുന്ന കേസിന് പോയോ കേസിന് പോയോ എന്നാ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും പ്രവർത്തനത്തിന് ഓരോ ശൈലിയുണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് അതിൻ്റെ ശൈലിയുണ്ട് താങ്കൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇതേക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന പോലെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും ഇത്ര ആത്മാർത്ഥതയുള്ള താങ്കൾ ഫസൽ കപൂറിനെതിരെ കേസിന് പോയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ
ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നു കെട്ടാനാണ് കാരണം അവിടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മൂന്നാല് വണ്ടി വലിയ വണ്ടിക്ക് പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും എ ഐ വൈ എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും സർക്കാരിന്റെ മെഷീനറി അവിടെ പലരും ഉണ്ട് ഇവരെ ഇൻവോം ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇവരിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കണം നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എം എം അക്ബർ സാഹിബിനോട് ഇടപെടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുള്ളിയെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി മറുപടി പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം മറുപടി അറിയാത്ത ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല അത് പി സി ഒറിജിനെ പേടിച്ചല്ല ജിഹാദികളെ പേടിക്കാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ പി സി ഒറിജിനെ പേടിക്കുന്നത് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കർണാടകയിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധത ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് കർണാടകയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സംഘപരിവാരങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെടുത്ത ജിഹാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് ഒരു വിലയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മറ്റ് മതങ്ങൾ ലിമിറ്റൂഡുകളായിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന് വിധേയരായി പോകേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥിതി അതാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എതിരാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിഹാദി ണോ കൂടുതൽ അപകടകാരി അതോ ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാറാണോ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ശരിയാണ് വറചട്ടിയിൽ നിന്ന് എരുതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോരാടുന്ന ഒരു എളിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആശയം കൊണ്ട് എന്റെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എനിക്ക് കേസും വഴക്കും കോടതിയും വെക്കാണോ ഒന്നും എനിക്ക് നേരമില്ല സമ്പത്തില്ല എന്റെ ആരോഗ്യവും ശേഷിയും ഒന്നും അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നെ യൂസഫ് അലിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യൂസഫ് അലിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തിരുത്തൽ വരുത്തുവോ വരുത്താതിരിക്കുവോ ഒന്നും എന്റെ പ്രശ്നമല്ല അദ്ദേഹം പി സി ജോർജ് എന്ന മനുഷ്യൻ ദിലീപിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പല നിലപാടുകൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പല കാര്യങ്ങൾ യോജിപ്പുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ നമ്മളില്ല ഇനി പി സി ജോർജ് എന്ന മനുഷ്യനെ അല്ല ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി സി ജോർജ് ഉയർത്തുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ അന്ന് മുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നു ആ നിലപാട് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ കൂടി നിലപാടാണ് അത് ലൗജികാത് ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ ഇനി എത്ര ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊതുസമൂഹത്തിന് കൃത്യമറിയാം താങ്കൾ പറയുന്ന അതേ ഭാഷ കടമെടുത്താൽ അരിയാകാരം കഴിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാം ലൗജിഹാദ് ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ നിബദ്ധമാണല്ലെന്ന് താങ്കൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് ഈ പ്രേമം ഒരു ഉപാധിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന പണി ഈ കേരളക്കരയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനല്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് ആ പദം പോലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയത് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറയുമോ മാത്രമല്ല ഞാൻ ജസ്നയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ദൂരെയുള്ള സംഭവമല്ല താങ്കൾ അവിടെ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കേസിന് പോയില്ല അത് ജസ്നയുടെ പിതാവില്ലേ കേസിന് പോകാൻ അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസ് ഹർജികൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിധി വരട്ടെ വിധി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ പറഞ്ഞ പോരെ പ്രശ്നം തീരും താങ്കൾ ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചു സമീപകാല വാർത്തകളിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ജസ്ന എന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു ജിഹാദിയാൽ വിവാഹം കഴിക്കപ്പെട്ടു എന്നും അവൾ പ്രേഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നും അവൾ തട്ടമിട്ടിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കഴിയുന്നെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള വാർത്ത പുറത്തു വരും അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഇവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യം മോശമാണ് അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫേബ്രിക്കിനെ തകർക്കും ഈ ഈ നിലപാടിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇനി മതനിന്ദയാണോ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് മതനിന്ദയാണോ മതനിന്ദ എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യ അന്യന്റെ കിടപ്പറയിൽ അന്യന്റെ ഭാര്യ ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മതനിന്ദയാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയല്ല വേണേ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാരണം അത്
ഇത്തരത്തിൽ യേശുവിന്റെ പത്ത് കാര്യം പറ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ഉപാധി വെച്ചു നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആദ്യ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് കുട്ടികളോടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ സമീപനം എന്നിട്ട് തലീദ കൂമി ബാല എഴുന്നേൽക്ക പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി യേശുവിന് ബാലികയാണെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുഹമ്മദിന് ഭാര്യയാണ് ഇതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ആ മറുപടി ഇല്ലാത്തത് താങ്കൾ എന്താ അത് സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു കളയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മതവിഷയം ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നു ഇത് എന്തെങ്കിലും മര്യാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ പറ്റിയുള്ള ആ പരാമർശം പിന്നെ എന്ത് എന്ത് കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞവയെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ഏതെങ്കിലും വിമർശനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിമർശനം മുഴുവൻ പ്രമാണബന്ധിതമാണ് പ്രമാണത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വിമർശനവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സീറകൾ ഉദ്ധരിച്ചോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പണ്ഡിതനല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഗ്രാഹ്യങ്ങൾ എന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ ഞാൻ റെവറൻസ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അവ രേഖപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ കൃത്യമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭം ഏതാണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് അനിവാര്യമായ കളം ഒരുക്കിയത് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറും സക്കീർ നായ്ക്കും ഒക്കെയാണ് ഇവർ മുഹമ്മദ് ഈസിയും ഒക്കെയാണ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ കളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വന്ന ഞാനും താങ്കളും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പണ്ടേ നിരാകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുടരാതിരിക്കത്തക്ക വിധം ഭരണകൂടം നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വരുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ താങ്കളുടെ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് ചോദിക്കുക പത്ത് പേർ തൃത്തം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വിധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പലയാവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫേബ്രിക്കിനെ തകർക്കും ഇത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കാറും നന്ന് പക്ഷെ അടി രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലാതായി ആ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരവാദം മുഴക്കി പിന്നെ മുമ്പോട്ട് വരികയാണ് സുഹൃത്ത് ഇതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതൊന്നുമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഗുണമില്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറുവശത്ത് മറുവശത്ത് ഇതിന്റെ കാരണഭൂതരാരാണ് അവരിത് നിർത്തണം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷം പാടെ തണുക്കും സാഹചര്യം പാടെ മാറും ഇത് ഒരു കാര്യത്തിലല്ല ഇനി പ്രീണനം ഗവൺമെന്റിന് പ്രീണനം ഇല്ലെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ചിൻവാദ് പാലം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടമാടിയ സംഭവങ്ങൾ അറിയുമോ അവിടെ അബ്ദുൽ നാസർ മദിന് വന്നിട്ട് വർഗീയ വിഷമിളക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചുങ്കപ്പാറയെ പ്രസംഗിച്ചറിയോ മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയ കാലം അറിയോ ഈ കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ മയിൽപ്പീൽ തല്ലു പോലെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടന്ന് നടത്തി പോകാരുന്നു ഇതേ വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് മതനിന്ദയോ വിദ്വേഷ പ്രസംഗമോ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലീസ് കണ്ട ഭാവമില്ല ആ വഴിക്കൊന്നും വരില്ല വരുമെങ്കിൽ ഈ ഫസൽ കപൂറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കലായിരുന്നു നടപടി പോയിട്ട് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്താണെന്ന് കേരളം പോലെ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സൈബർ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ആര് വിശ്വസിക്കും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും അത് വിശ്വാസമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരു തർക്കം അക്കാര്യത്തിലില്ല അപ്പൊ അതേ നിയമം വെച്ചുകൊണ്ട് പി സി ജോർജിനെ അകത്താക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യവും കാണിക്കണം ആരെ അകത്താക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല കാരണം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ മതനിന്ന നിയമം കരി നിയമമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു നിയമമാണ് ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഭിപ്രായ സാന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അഭിപ്രായ സാന്ദ്രത്തിന് പരിധിയില്ല അത് ഏതളവിലും മതത്തെയും വിമർശിക്കാം രാഷ്ട്രീയത്തെയും വിമർശിക്കാം വിമർശനം പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മതം ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടിക്രമം എടുക്കുന്ന പക്ഷം അത് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കാൻ ബാരിഷ് മദനിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല അനു കൊടുത്തോടത്തിനെതിരെ എടുത്തോ പക്ഷെ സെയിം ആയിരിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമെതിരെ എടുക്കുന്ന നടപടി സെയിം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ രീതികൾ സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പോലീസിനെ എടുക്കാം പോലീസ് എടുക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ എടുക്കാം അവിടെയെല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക വിധേയത്വം അതല്ലേ മനോജനെ വണ്ടിയിൽ നിറക്കി തല്ലിയിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അനസെന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരൻ ചോർത്തി എസ്
മുസ്ലിം ലീഗാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശരിയത്ത് നിയമം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം പടുത്തുയർത്തണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സക്കീർ നായിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സാക്കീർ നായിക്കിന്റെയും എം എം അക്ബറിന്റെയും ഒക്കെ ചിന്ത വന്നല്ലേ താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സലഫികൾക്കെതിരെ എങ്ങനെ പോരാടുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാനത് കൂടുതൽ പറയണ്ട നമ്മൾ തങ്ങളിൽ അത്തരം ഒരു വിഭാഗീയത ആവശ്യമില്ല താങ്കൾക്ക് കൃത്യറിയാം താങ്കൾ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമല്ല ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു താങ്കളും മുജാഹിദാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെയല്ല ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്കറിയാം ആരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അറിയാം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്കളെ പോലുള്ളവരല്ലെന്നും അറിയാം എന്നാൽ താങ്കൾ അതിന്റെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കത്തക്ക വിധം ആയിത്തീരുന്ന സ്ഥിതി എന്താ ഇവരുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പാണ് ഈ പൊല്ലാപ്പിനോട് ഭരണകൂടം കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം മൃദു വിധേയത്വം ആ വിധേയത്തിന്റെ കാരണം എന്താ ഒരു വോട്ട് വാങ്ങ് രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് സമീപകാല ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ദോഷം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരാ എത്ര സൗഹാർദ്ദത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരാ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയം ഈ മനുഷ്യന് പത്രത്തിൽ എഴുതേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതവിടെ പൊളിക്കുവോ താപിക്കുവോ കോടതി പിടിക്കുവോ ഒക്കെ ചെയ്തേണ്ട ഒരു കേസാണ് ഈ കേരളം പോലെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്തരം ഒരു ലേഖനം എഴുതിക്കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത യെസ് ഈ മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത സന്ദേശം എന്താ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എങ്ങും ഇങ്ങും തൊടാതെ ഒരു ക്ഷമാപണ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും പറയാം അത് കോടതി വിധിയാണ് ശരിയത്ത് കോടതി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ശരിയത്ത് കോടതി ഗ്രാവിറ്റി എന്താ മാഷെ അത് വല്ലതും കോടതിയാണോ അത് ചുമ്മാ മതപുരോഹിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഴക്കുന്ന ഏകപക്ഷീയമായ തിട്ടൂരമല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഇന്ത്യ പോലെ അല്ലെ കേരളം പോലെ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതി ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മൗനം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതത്തെ സർക്കാർ വല്ലാതെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു പോലീസ് പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു ഇത് വി സി ജോർജ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ആ പറഞ്ഞ വി സി ജോർജിനൊപ്പം ഉണ്ട് അല്ലാതെ തുള്ളിയുടെ വിഷയത്തിലോ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിഷയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപിന്റെ വിഷയത്തിലോ ഫ്രാങ്കോയുടെ വിഷയത്തിലോ ഒന്നും എനിക്ക് വി സി ജോർജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല ഒരാവശ്യതയില്ല പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം പോയിരുന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി ആ അഭിപ്രായം കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏത് ലെവലിൽ പോകണമെന്ന് ഞാനാണ് സാർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവരാരെയും പേടിച്ചല്ല പിന്നെ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ കൃത്യം അതാത് ഘട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾ കഴിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇപ്പോഴങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം സംഘികളുടെ ഒരു അടവുണ്ട് ആ അടവ് എന്താണ് എന്നെപ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഘികൾ വിരിക്കുന്ന ആ പാളയത്തിൽ ഒരിക്കലും പോവില്ല അപ്പോൾ സാഹിബിന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിധേയരാവില്ല സംഘികളുടെ അത്തരം നിശബ്ദതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആ ആ അവരെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന വലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീടില്ല വീഴുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ള എന്റെ നില താങ്ക് യു താങ്ക് യു രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അനുവദിച്ച പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്തോളം സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിഷയവും നമ്മൾ അനുവദിക്കത്തില്ല വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചർച്ചയും നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അത് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് അതുപോലെ മതത്തിലേക്ക് വിഷയം കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രം നിർത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് മോഡറേറ്റർമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഷാനവാസിന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഷാനവാസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഷാനവാസ് ചോദിച്ചോളൂ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ കേരള മതേതരത്തെയും ബാധിക്കും എന്ന് പലരും അലമുറയിടുമ്പോൾ സാധാരണ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരികയോ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ
പി സി ജോലി തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതേ മാനദണ്ഡം ഫസൽ കപൂറിന് ബാധകമാക്കണമെന്ന് ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതായത് പ്രതി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വോയിസ് ഓവർ ആവണമെന്ന് സമ്മതിച്ചു പോയ ഒരു നീതി ബോധമില്ലേ അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയെ ആണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ട്രൈ സി ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കണ്ണിയോട് യോജിക്കുന്നത് ചിലതുണ്ട് അതാണ് ലൗജികാദിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പ്രീണന നയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പി സി ജോർജിനോട് യോജിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങളോടൊന്നും യോജിപ്പില്ല രണ്ട് സ്വീകരണമല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശൈലി ഒപ്പം ഇത് മറ്റാർക്കും ബാധകമാക്കിയില്ല എന്ന തുല്യനീതി നിഷേധം അറസ്റ്റ് മുതലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അല്ല പ്രസംഗമല്ല അറസ്റ്റ് മുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം നടക്കുകയല്ല അറസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെറും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ചാർജ് ചെയ്ത് വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആരെങ്കിലും പോകാൻ എന്റെ പറയാ ഇല്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അറസ്റ്റ് എം എം അക്ബർക്ക് അത് ബാധകമല്ല ഫസൽ കപൂറിന് ബാധകമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ബാധകം എന്ന് പറയുന്ന തുല്യനീതി നിഷേധത്തിന് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിലകൊണ്ടത് സാർ ഇതിനൊരു കൗണ്ടർ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ എം എം അക്ബർ എൻ്റെ അറിവിൽ ഏഴ് ദിവസം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് അപ്പം അത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫാക്ച്വലി എററാണ് അപ്പം അതെന്താണെങ്കിലും തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എം എം അക്ബർ ജയിലിൽ കിടന്ന ഇതൊന്നും അല്ല കാരണം അതൊക്കെ വേറെ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഈ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം അല്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ കേട്ട കേസ് പഠിച്ച് അപ്പൊ മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ആണ് സർ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് അത് മറ്റേ സ്കൂളിലെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം സാർ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആരിസ് മത്തനിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പ്രജി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഡിമാൻഡ് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും 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 പറഞ്ഞോളൂ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആരിസ് മദനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ പ്രജി ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അദ്ദേഹം എത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് കൈ കഴുകിയത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അസത്യ പ്രചരണം നടത്തിയ ഒരാൾ അയാളുടെ ഒരു പ്രചരണത്തോടും ഇദ്ദേഹം യോജിക്കുന്നില്ല ആകെ യോജിക്കുന്നത് ലൗജിഹാദാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ അതിന് തെളിവ് അദ്ദേഹം ഒരു തെളിവും പറഞ്ഞില്ല ആകെ ജസ്നയുടെ സംഭവം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കേട്ടോ കണ്ട്രോളോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്ന പിന്നീടത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തെറ്റായ വാക്കുകളും പത്ത് ശതമാനം മാത്രം ശരിയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പത്ത് ശതമാനത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ആ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം പറയാണ് അങ്ങനെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും എനിക്കില്ല സാർ നിങ്ങളെ ഒരു സമൂഹം കാണുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ താങ്കളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം പി സി ജോർജിന് നിങ്ങൾ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ യോജിപ്പില്ലാത്തതിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയാതെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരി വെച്ചു എന്നല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ അസത്യത്തിനെതിരെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതൊന്നും താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഈ രണ്ട് ഘട്ടം ഒന്ന് താങ്കളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോയിലും അതേപോലെ താങ്കൾ ആ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ഒരു താങ്കൾക്കൊരു ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല ഈ സമൂഹത്തോട് ഒരാളൊരു ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ലാതെ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യം ലവ് ജിഹാദാണ് അതാണെങ്കിലോ ഒരു തെളിവുമില്ലാത്ത കാര്യവും പിന്നെ പറയുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പ്രിവിലേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടിയില്ല
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എം എം അക്ബറിൻ്റെ വിഷയം പി സി ജോർജ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എം എം അക്ബറിനോടും പി സി ജോർജിനോടും രണ്ട് നീതി കാണിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രജി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എം എം അക്ബർ ഒരാഴ്ചയോളം ജയിലിലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എം എം അക്ബർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എം അക്ബറിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ ആരാണ് പരാതി കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പോലീസ് കേസെടുക്കാതിരിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അത് താങ്കളൊന്ന് വ്യക്തമായി പറയണ്ടേ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്യി വേടി വെട്ടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ ഈ ഫസൽ ഗഫൂർ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് സാർ എന്നെ ഫസർ ഗഫൂറിന് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു യോഗത്തിലും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതികരിക്കും താങ്കളെ അതുപോലെയാണോ താങ്കളെ ക്ഷണിച്ചു താങ്കൾ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു താങ്കൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നെ അതുപോലെ ഒരു വേദിയിലും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ഫസൽ ഗഫൂർ ശബ്ദം പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പി സി ജോർജ് എന്തോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാവോ ആ ഇപ്പം കേൾക്കാം ഇപ്പം പി സി ജോർജ് എന്തോ വലിയ മഹത്വം ചെയ്തു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്ത് താങ്കൾ അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് താങ്കൾ പറയാം അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതൊന്നും പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കില്ല എന്ന് പിന്നെ താങ്കൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് ഒരു അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അല്ല അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഫസൽ കപൂറിന്റെ യോഗത്തിന് പുള്ളി അധ്യക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു ആരെ സംസാരിക്കുന്നാണ് എന്റെ സാഹിബ് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു കാര്യ നിങ്ങൾ അധ്യക്ഷൻ അല്ലാത്തതോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതികരണം പറഞ്ഞ കൂടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലല്ലേ ഈ പോലീസുകാരൻ അനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണോ താങ്കൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിക്കൊണ്ട് എസ് ഡി പി യുടെ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇത് ഞാൻ പലവട്ടം ചോദിച്ചല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്തത് അടുത്തത് ഈ പൊതുസമൂഹം പൊതുസമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഹാരിഷ് മദനി സാഹിബാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹം എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ധരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ധരിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലില്ല ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാട് അവിടെയും പറയും എവിടെയും പറയും പിന്നെ യോഗത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിറ്റുള്ളൊരു യോഗത്ത് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നിടത്ത് പി സി ജോർജിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ എനിക്കില്ല അടുത്തത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കള്ളവ് ശരിയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല ഉദാഹരണം തുള്ളി വിഷയം താങ്കളാ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കള്ളവാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഇതിൽ കൂടി ആകെപ്പാടെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ തെറ്റ് ആ ശബരിമല വിഷയമാണ് സോറി ഈ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദേവാലയത്തിൽ വീഴുന്ന പൈസയുടെ കാര്യമാണ് ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതല്ലായിരുന്നു ഉള്ള പ്രധാന വിഷയം ബാക്കി പുള്ളി പറഞ്ഞ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നാൽപ്പത് പേരെ പുള്ളി ലൗജി കാതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനു ആ യോഗത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടു തരം നീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഭരണകൂടം ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അത് തെറ്റായിപ്പോയി പിന്നെ വീണ്ടും എം എം മക്കൾ സാഹിബിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിടുന്നു പുള്ളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മതനിന്ന പ്രസംഗത്തിലല്ല മതനിന്ന കൃതികൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലല്ല ആ കേസ് എന്താണെന്ന് താങ്കൾ പഠിക്കുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു സാഹിബെ കൃത്യമായിട്ട് കെവിൻ പീച്ചർ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ക്രിസ്മസിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അത് വേശ്യപുത്രനാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉസ്താദിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് വരെ അനങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് കേസ് നമ്പർ ഇട്ട് തരാം ഡേറ്റ് ഇട്ട് തരാം ഇന്ന് വരെ അനങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാന്യമായ അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ രാവിലെ പോയിട്ട് കെ ടി ഡി സിയുടെ അവിടെ കൊട്ടാരക്കര കൊണ്ടുപോയിട്ട് പി സി ജോർജിൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കൊടുത്ത പോലെ ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോലീസിന് അത് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളൊന്ന് പറയും അതെന്ത് ഇവർ രണ്ടിൽ രണ്ട് നീതി ഉണ്ടോ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ജാരസന്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ കാര്യം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിനും ഈ പറയപ്പെട്ട പി സി ജോർജിനും രണ്ട് നീതി
കൂടെ പോകുന്നവരല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റാണ് പിന്നെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ എത്ര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കാം അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ അജണ്ടയായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആരോപണം പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാം പക്ഷെ പി സി ജോർജ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് വിഷയമാവേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മുസ്ലിം വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പി സി ജോർജ് തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ തീവ്രവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് പിന്നീട് ഈ ജനുവരി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന കൂടെ നടത്തിയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ കുറ്റം കുറ്റം പറഞ്ഞ തെറ്റായി പോയി ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പി സി ജോർജ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത് അവസരവാദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെ കൂടെ കൂടിയാലാണ് തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ അന്വേഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക പൂഞ്ചാറിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുക എന്നത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ ക്കെതിരായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും വർഗീയമായിട്ട് ധ്യവീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാളെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മാറി ചിന്തിച്ചൂടാന്നില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല അപ്പൊ അതെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് വിഷയമാകേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്ക്സ് എനിക്കിതൊന്നും വിഷയമാകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ പി സി ജോർജിന്റെ വക്താവല്ല പി സി ജോർജിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദിലീപ് കേസാണെങ്കിലും ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കേസാണെങ്കിലും പല വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടുകളോട് എനിക്കൊരു യോജിപ്പില്ല ഞാൻ അങ്ങ് കേരള ജനപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളാണോ ഒന്നുമല്ല രണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശേഷിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് ഡി പിയും പോലെയുള്ള സംഘടനകളെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു അവിടെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല പോയിട്ടുള്ളത് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എസ് ഡി പിയോടും കൂട്ടുകൂടാൻ ആരൊക്കെയാണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ താങ്കൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ കോട്ടാങ്ങൾ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ കോട്ടാങ്ങൾ ചുങ്കപ്പാറ എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ എസ് ഡി പി എം സി പി എമ്മും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഭരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കസിന അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അവൻ്റെ പേര് ബിനു എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഞാനെന്താ പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബാന്ധവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് ബിനു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതും പി സി ജോർജ് പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുമെന്ന് പറയരുത് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് പറയണം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നിഷ്പക്ഷത പ്രകാശിക്കേണ്ടത് ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ആക്കാൻ തരില്ല പി സി ജോർജ് ഹിന്ദു മഹാസഭയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചതോ എസ് ഡി പിയുടെ എസ് ഡി പിയുടെ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ച് ഇതുപോലൊരു ചർച്ച എങ്ങുമായി ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ അതും ചർച്ചയാകണം ഇതേ കാര്യം ഫസൽ കപൂർ ചെയ്യുമ്പോഴും തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകണം അത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കും ഈ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ ജിഹാദികൾ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ അവർക്ക് മയിൽപീലി തല്ല് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു പൊതുബോധം വളർത്താൻ ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു ആ പൊതുബോധത്തെയാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് തുല്യനീതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ പ്രശ്നമില്ല ഇവരോടെല്ലാം ഇതുപോലെ പാലിച്ചിട്ടില്ല ഈ ക്രിസ്മസിനെ ആക്ഷേപിച്ച മനുഷ്യനോടും ഇതുപോലെ ഒരു നടപടി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ചോദ്യം വരില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പൊതു രീതി അതാന്നേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണമില്ല ഉദാഹരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറ എവിടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ മതനിന്ന പ്രസംഗിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു മത തീവ്രവാദിയായ ജിഹാദിക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അറസ്റ്റ് നടന്ന ഒരു തെളിവ് ഒരു തെളിവ് ഹാരിസ്മതിനെ അടക്കമുള്ള ആൾക്ക് ഒരു തെളിവ് കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ മാപ്പ് പറഞ്ഞു നിർത്താം മറ്റേ സംഭവം അതല്ല അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഒ
പരസ്യ ക്ഷമാപണം ഇവിടെ വന്ന് പറയുകയും ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇതിപ്പോഴും വെല്ലുവിളി എന്ത് വേണം എന്നിട്ട് സ്വരാജ് പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരാണ്ട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എഴുതി കൊടുത്ത കുറിപ്പ് വായിച്ചു കാണും അതിനപ്പുറത്തൊന്നും പൊളിച്ചെടുക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ തരാം കോലായിയുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ല ഞാനത് ഞാനത് സത്താറുവാടയിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിലേക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ശ്രദ്ധാങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ അനിൽ സാർ ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ മതനിന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ എം എം അക്ബറിനെ ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്കെതിരെ ടു നയന്റി ഫൈവ് എ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എം എം അക്ബറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ച ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടിയത് എം എം അക്ബറിനെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ ടു നയന്റി ഫൈവ് എയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഈ കോട്ടിങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് അതിൽ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നണിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു കക്ഷിയുമായി ഐക്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മുന്നണി വളരെ കൃത്യമായി അതിൽ സംസ്ഥാന കൺവീനർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആകപ്പാട് ബന്ധമുള്ളത് നെയ്യാറ്റിങ്കര മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജയിച്ച ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു അവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു സഖ്യം മുന്നണിക്ക് പുറത്തുള്ള കക്ഷിയുമായിട്ടുള്ളതെന്ന് മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ കോട്ടിങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യം എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇത് സഖ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഇറങ്ങുകയാണ് നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരാം ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ബ്രിജി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങള് എന്നോട് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നേരെ വിരുദ്ധമായി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആർക്കും പണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അക്ബറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം കൃത്യമായ അതിനകത്ത് ടു നയന്റി ഫൈവ് എ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ചയിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെ ആൻസേഴ്സ് അത്ര മാത്രം അല്ലാതെ വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ ചർച്ചയോ ഈ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു തീരുമാനം ഒന്നും ആവില്ല ഇതിന്റെ തുടർ റൂമുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും കോലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കോലായിട്ട് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് റൂംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊപ്പം തന്നെ അത് നടന്നോളും എന്താണെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത് വൺ ബൈ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രതികരണം ആൻസർ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക സ്പീഡിലാക്കിയ നല്ലത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അൽസാറിനോട് അൽസാർ ഈ നമ്മളെ ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു കേസില് പി സി ജോർജ് ആ സഭയിലെ കന്യാസ്ത്രീകളായ സ്ത്രീകളെ വേശ്യ എന്ന് വിളിച്ചതിനോട് സാറിന് എന്താണ് നിലപാട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ വളരെ വളരെ മോശം വളരെ തരം താണ് പ്രയോഗം പി സി ജോർജ് എന്നല്ല ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പദപ്രയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കേസിലോ ദിലീപിന്റെ കേസിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന നിലപാടോ ഒന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള സാമാന്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന് ചേർന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു യോജിപ്പ് അക്കാര്യങ്ങളില്ല ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കണ്ട ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യത്തിലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ തുല്യനീതി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു തുല്യനീതി ആ കാര്യത്തിൽ പി സി ജോർജിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനീതി കിട്ടാതെ പോയി ഈക്വൽ ആയ 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച പോട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങളാണല്ലോ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചർച്ച തീർന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയച്ച ഉപകാരമായിരിക്കും കൊടുത്തോട്ടം സാറിന് സുബേറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ കൊടുത്ത മറുപടിയോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് ഒരാള് വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെച്ച് തുറന്നു പറയാൻ കാണിച്ച സന്മനസ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്ന തുല്യനീതി തുല്യനീതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം എനിക്കെതിരെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ നിലവിലൊരു കേസുണ്ട് എനിക്കെതിരെ ഒന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കെവിൻ പീറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ ജനം ടി വിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതൊരു അസത്യമായിരുന്നു കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചു മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുത്തു ആ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ അഴിച്ച തോറും സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒപ്പിട്ടു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലതും ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ച വിഷയം പറഞ്ഞു ആ ഉസ്താദിന്റെ പേരിലും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കെ എ ഇട്ടുകൊണ്ട് കേസ് എടുക്കുകയും അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ താങ്കൾ എന്താ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് എന്താണ് അപ്പൊ പി സി ജോർജിന്റെ വിഷയം വന്ന് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞ വിഷയം വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ അല്ല അല്ല മനു സാറേ മനു സാറേ ഇതല്ല എന്ന് പറയാം ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ പറയോ അല്ല 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 എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മ്യൂട്ട് ചെയ്തു മ്യൂട്ട് ചെയ്തു സാറെ ഇതിന്റെ അകത്ത് അൽക്കൊടുത്തോട്ടം സാർ മാത്ര അല്ലല്ല പ്രജി അമ്മു അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിനകത്ത് അല്ലല്ല എന്നെ മൂവ് ചെയ്യണേ മോഡറേറ്റർ പറയട്ടെ അല്ല എന്നെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറയാ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ താഴെട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരിടയ്ക്ക് കയറിയാലും അവര് തഴയൊക്കെ വിടുന്നതായിരിക്കും പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ സാർ താങ്കൾക്ക് ചോദ്യമുള്ള ടൈമിൽ ചോദിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തവരെയാണ് കയറ്റിയത് താങ്കൾ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളെയും ഉറപ്പായിട്ടും സ്പീക്കർ പാനലിൽ കയറ്റിയത് എന്നിട്ടും താങ്കൾ പബ്ലിക് ചാറ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ മുകളിലോട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് സഹകരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അനിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറിനോടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനായ വ്യക്തിയാണ് ബൈബിളിൽ മാത്രമല്ല ഖുറാനും ഹദീസ് എല്ലാം പുള്ളിക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലെ കാണപ്പാടമാണ് അതുപോലെ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ പറയത്തില്ല ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ പറയത്തില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലാത്ത പറയാത്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ ലവ് ജിഹാദ് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ അടക്കുന്ന കേസാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാല് ജില്ല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ജില്ല തിരിച്ച് എത്ര ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളെയും എത്ര ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടികളെയും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രേമം എന്നൊരു ടൂള് ഒരു ആയുധം ആക്കി ആ മതം മാറ്റി കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ജിഹാദികൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വേണം എണ്ണം വേണം കൃത്യമായ എണ്ണം വേണം ഭയങ്കര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണല്ലോ പ്ലീസ് ഒരു എണ്ണം തരുക നമുക്ക് ഓരോ ജില്ല തിരിച്ച് എത്ര പേരാണ് ഇങ്ങനെ ജിഹാദികൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രേമത്തിലൂടെ കല്യാണം
വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരെയും ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല രണ്ടുപേരും വന്ന് വിളിച്ചു വന്ന ഗസ്റ്റ് ആണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോപണം വേണ്ട ജനങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാര്യം സാറേ ഈ തെളിവുതാ തെളിവുതാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാവരുടെ തെളിവെടുത്ത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് വഴി മെയിൽ ആയിക്കണോ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാര്യസുമാതിന് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാൻ തെളിവ് തെളിവ് കോട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഞാനല്ല പോലീസ് കൊടുക്കുന്ന തെളിവാ വേണ്ട എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാനേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ തെളിവ് തരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് അലവൻസ് യൂണിഫോം എല്ലാം കിടത്താ സ്റ്റാറും ഒക്കെ താ ഞാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഇത് ക്രിമിനൽ കേസാണ് അത് പോലീസ് പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റിനെ പോയിരിക്കുന്നു സംഭവം ഇന്നോലിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് തെളിവെടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇതെന്താ പറ്റാത്തെ നിങ്ങൾ എന്നോടാണോ തെളിവിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാതായിരിക്കുന്നു ഇന്ന പോലെ സംഭവം കേട്ടിരിക്കുന്നു പോയി പോലീസ് തെളിവെടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ അതല്ലേ വേണ്ടത് ഈ നഷ്ടബോധവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പോലീസാണ് കൊടുക്കേണ്ട തെളിവ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് കോർട്ടിനാണ് ആ കോർട്ടിന് തെളിവ് കൊടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഉത്തരവ് വരേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ കൊണ്ട് കാര്യസമാധിനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ തെളിവ് തരേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല എന്റെ പക്കൽ അങ്ങനെ തെളിവില്ല ഇത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ തരുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടുപേരോടുമാണ് ചോദ്യം രണ്ടുപേരും അതിന് മറുപടി പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതവുമാണ് ഇത്രയേറെ സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള കേരളത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിഷവിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന സുലാപ്പികളെയും എസ് ഡി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും അവയെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട വിഭാഗം അവയെ തള്ളിപ്പറയുകയും അവയെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതേ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന സംഖ്യകളോട് കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ജസ്നായുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങേക്കുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ദയവ് ചെയ്ത് അത് പോലീസിലേക്ക് കൈമാറണം ആ ഇൻഫോർമേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ വരട്ടെ അതിനുശേഷം അതിനെ നമുക്ക് ന്യായം വിധിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ യുക്തി എന്ന് മാത്രം കൊടിത്തോട്ട സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നു താങ്ക് യു അതായത് ഒരു വസ്തുത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കോടതി വിധി വരട്ടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്കോയും മറ്റേ ആ രണ്ട് അച്ഛന്മാരും എല്ലാം നിരപരാധികളാകുമായിരുന്നു എത്രയോ പേര് നിരപരാധികളാകുമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ പത്രവാർത്തകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിശ്വസനീയ അറിവുകൾ അതിൽ ചിലത് പൊലിപ്പിച്ച കഥകളായിരിക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് വഴികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുതകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിചയത്തിൽപ്പെട്ട കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഔചാതിപ്പെട്ട ഒത്തിരി പിള്ളേരെ ആ രൂപത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചറിയാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ കേസ് വാദിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള കുറെ അറിവുകളുണ്ട് നീ സാർ സാർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച താങ്കൾ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തസ്വതാപരമായ ഒരു നിലപാടാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പക്ഷത്ത് ഞാനുണ്ട് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ മതവിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ജിഹാദികളോടും അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദി ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എസ് ഡി പി ഐ പോലെയുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള സമൂഹത്തോടും പണ്ടേ അതിന്റെ പേറ്റന്റ് എടുത്ത അതായത് ജിഹാദികളെ എസ് ഡി പി ഐകളെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാരങ്ങളോടും ഒറ്റ നിലപാടാണ് നോ കോംപ്രമൈസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സന്ധിക്കും യാതൊരു സാധ്യതയും എന്നെ സംബന്ധത്തോളം ഇല്ല അതാണ് എന്റെ നിലപാട് സോറി ഞാൻ കൃസ്തങ്കികളുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങ് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹവും ഈ ഹിന്ദുക്കളിലെ തീവ്രവാദികളും ചേർന്നു കൊണ്ട് നാളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാഷ്ട്രീയ മൂവ്മെന്റ് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ് അത് ഒട്ടും അനിവാര്യമുള്ള ഒരു വസ്തുതയല്ല ഇത് ഞാൻ എത്രയോ ഘട്ടം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ലിങ്കിൽ ഞാൻ വേണേൽ ഇട്ട് തരാം അതിനോടൊന്നും ഒരു യോജിപ്പില്ല ക്രിസംഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുത്തെ
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചോദ്യകർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ അവര് നമ്മള് ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളും അവരെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ായി വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പി സി ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പി സി ജോർജിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പലതിനോടും അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പുള്ളതിലൊക്കെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തെളിവുമില്ല തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയണത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പി സി ജോർജിന്റെ പല നിലപാടുകളോടും യോജിപ്പില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച നിലപാടുകളോട് പലതിനോടും യോജിപ്പില്ല ആകെ യോജിപ്പുള്ളത് ലവ് ജിഹാദ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതി ഇതിനോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പും യോജിപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന് തെളിവില്ല അദ്ദേഹത്തോട് തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തെളിവ് തരേണ്ടത് തെളിവ് താങ്കൾ വായിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ നിന്നോ ഇന്ന മാധ്യമത്തിൽ വന്നു എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പാർലമെന്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ താങ്കൾ അതല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ആരോ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അത്ര ആളുകൾ എന്താ കൗൺസിൽ ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമല്ലേ ഈ ഒരു ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആകൃഷ്ടത തോന്നി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർ മതമൊന്നും നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ പ്രേമിക്കും അതൊക്കെ ലവ് ജിഹാദ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മായ പ്രേമമല്ല ഇത് വഞ്ചനയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് തെളിവൊന്നും പറയാൻ കഴിയാത്തത് സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്റെ ചോദ്യം അനിലിനോടാണ് അനിലിനോട് സാധാരണ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഹാരിസ്മതിനെ വെച്ച വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാതെയാണ് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കടന്നുപോയത് അദ്ദേഹം മാറുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പല ചർച്ചകളിലും അദ്ദേഹം ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം തരുമോ കാരണം ആരിസ് മതിന് ചോദിച്ച ഒരൊറ്റ വിഷയങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉരുണ്ടു മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം സമയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല സമയ പരിമിതി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം ഞാൻ അനിലിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പി സി ജോർജ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ഒരു തരം തുള്ളി മരുന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് സത്യമാണോ എന്നുള്ളതും അത് സത്യമല്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് അദ്ദേഹം പോയോ അനില് പോയോ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല ആളിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സമയം കുറവാണ് അനിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല അവസാദ് ചോദിക്കും അന്നേരത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുമായിരിക്കും ചോദ്യം അത്തരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ എന്നും സത്യമല്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് ഒരു സാമൂഹ്യ തീവ്രവാദിയല്ലേ 
എന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തിൽ തീ സമൂഹത്തിൽ ചിദ്രത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനിലിന്റെ ഉന്നതമായി ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള ഒരാളാണല്ലോ അനില് അപ്പൊ അനിലിന് അതിന് അത് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ചിദ്രത ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വർത്തമാനമാണ് അത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് അനിലിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഒരുവായിരിക്കാം അന്നേരത്തേക്ക് ഹാരിസ് മദനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാം ഹാരിസ് മദനി ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ നൂഷാദ്ക്ക ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഒരാരോപണം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആ ആരോപണം മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആരോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു കവലയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ പറയേണ്ട ആളാണോ പി സി ജോർജ് അദ്ദേഹം കുറെ വർഷം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ചീഫ് വിപ്പ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയനാട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വന്ന് നിന്ന് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാളാണോ ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്ട ലാക്ക് ഉണ്ടാവാം അത് അപകടമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം വയനാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്ന ആശയം അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചിദ്രത ഉണ്ടാക്കും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചില ആളുകൾ അത് വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ വി ആ അഭിപ്രായങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഞാൻ പല ആവൃത്തി പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് സമൂഹം വില നൽകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് ആ സദസ്സിൽ ഒരു അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേദിയിലെ പ്രഥമ പൗരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്തൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായിട്ടിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും നോഷാക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ പല ആവർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും സാങ്കേതിക സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ മുരളി ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല ഈ അനിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഉടനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ഇത് ആളുടെ ദാർഷ്ട്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു മഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണോ ഈ അനില അനിൽ അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷനും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ സംശയങ്ങളും കുറെ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അയാളുടെ നിലപാടുകളിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അയാൾ ഒരാളുടെ പേര് വരെ ഉദ്ധരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ശിവദാസൻ വക്കീലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നിട്ട് കുറെ സീലും അടിച്ചു അയാൾക്ക് കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തു അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യം ഇയാൾ എന്താണ് ഇയാൾ എന്താ സ്വയം തന്നെ പറ്റി കരുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ എന്താ വില കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് മുല്ലമാഷ പ്ലീസ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ഓരോരുത്തരുടെ രീതികൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ മാത്രമല്ല താഴെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മുൻധാരണയോടുകൂടി ഒരാളെ വിളിച്ചിരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊതുവായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിൽ രണ്ടുപേരെയാണ് സമീപിച്ചത് ആ രണ്ടുപേരും വന്നു ഒരു നിമിഷമാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അയാളെ വിമർശിക്കുന്നത് കൂടി ശരിയല്ല നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ പറയരുത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ മുരളി ചേട്ടൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആരീസ് മദനോട് ഒരു ചോദിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ മറുപടി പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണമെന്ന് നമുക്ക് അവരെ നിർബന്ധിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അത് ശരിയായ രീതിയാണ് എനിക്ക് മൈക്ക് ഞാൻ കുറെ താഴെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് മൈക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മദിനി ഹുസാനോടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു മുൻഗണന കൊടുത്തതെന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹുസാന് പോകാറുണ്ട് അതെ മദിനി ഹുസാദ്
അപ്പം അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ സ്പീക്കർ പാനൽ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവസരവും കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം മദനി ഒസ്താദിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളവർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തതിൽ ആദ്യം എന്നുള്ളത് ബിജു ആണ് അതുകൊണ്ട് ബിജുവിന് ചോദിക്കാം ബിജു ചോദിക്കും അതിനു ദിവസത്തെ നമസ്കാരം ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ബഹുമാനം പൂർവ്വം താങ്കളുടെ ചർച്ചകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളെ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മറ്റുള്ള പ്രവാസികളിൽ നിന്നും താങ്കൾ എപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് താങ്കളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കേരള സമൂഹത്തിന് ഒരു നന്ദിയും നേർവഴിക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കൾ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഒഴിക്കൽ പോലും താങ്കളിപ്പോൾ അഞ്ഞുകൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമോ ആ താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ എം എം അക്ബറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു എം എം അക്ബറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കേരള നിയമസഭയിൽ കെ എം ഷാജി നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട് എന്ത് തെറ്റാണ് പിന്നെ എം എം അക്ബർ ചെയ്തത് എന്തിന് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇടതും വലതും പക്ഷമുള്ള ഒരൊറ്റ എം എൽ എമാർ പോലും അതിനെതിരെ ഒരു അക്ഷരം പോലും എന്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ നിയമസഭയിലെ ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കാം അത് ലൈവായി കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എം എം അക്ബർ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ കൈകടക്കുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു പിന്നെ ദൈവമല്ലെന്നും പരസ്യമായി പറയുന്ന ഒരാള് കൊച്ചു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതെന്നും പ്രവാചക ചര്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആ ബുദ്ധിയിൽ പോലും വിഷം കുത്തി നിറച്ച വ്യക്തിയാണ് എം എം അക്ബർ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൗനമാണ് ആരിഷ് മദനി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ മൗനമാണ് നിങ്ങൾ അവരെ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഈ ചാനൽ ഈ പാനൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തെ മാത്രം വിമർശിക്കുമ്പോൾ താങ്കളും വിമർശനത്തിന് അതീതനല്ല താങ്കളും ഉത്തരം പറഞ്ഞേ മതിയാവും എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എം എം അക്ബറിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ റിജിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഏഴ് ദിവസം ജയിലിലായിരുന്നു എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മതനിന്നയുടെ പേരിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മതനിന്നയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതുമാണ് പിന്നെ ഈ കെ എം ഷാജി ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് താങ്കളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അയച്ചു തരണം ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ കൈ മോഡറേറ്റർ കയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ബിജു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് കാരണം ഈ എം എം അക്ബറിനെതിരെ കേസെടുത്തത് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരാണ് സർക്കാരിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു മതമാറ്റം പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസുകൾ കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനം വന്നാൽ അതിനെതിരെ സർക്കാർ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് ഒരു എം എൽ എയുടെ വിമർശനം വന്നാൽ തീർച്ചയായും സർക്കാർ മറുപടി പറയുമല്ലോ പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു എം എൽ എ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭരണപക്ഷത്ത് എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലായി കേസ് എടുക്കത് എടുത്തത് പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസാണ് നിയമസഭയിൽ ഈ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തന്റെ ഇടത്തോടു കൂടി മതമാറ്റം പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസുകൾ കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് കേസ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞതും സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അത് ചോദ്യം വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണ് ബിജുൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പോയി രിഷ്മന്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് സത്താർ ബായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും ആരിസ്മതിനോട് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാം 